mjërdita dhe mirë se takojmi në, në leksionin tonë të radhës. Pavërësish kushtëve jo të zekon shume. Do mundohemi të mbajmë të njëti në rritëm edhe të vazhdojmë si, si normalisht. Shpresoj në rrath parë që t'jeni të gjithë me shëndet edhe me, t'jeni mirë edhe me, me moralin. Me sa duket kjo ka për qënë edhe nga pjesët më të vështirë edhe nga gjërat më të vështirë për, për të bërë. Kështu që shpresoj që të takime tona t'jene edhe një mënyrë për të ruajtur një farë vazhdimësi edhe normaliteti në këto, në këto ditë. Sot do flasim për për miz vandero. E kemi prej kur disa herë gjatë, gjatë ciklit të, të leksionave që kemi bërë, sepse është e pa mundur të mos diskutohet për të. Por ndryshën nga herët e tjera, sot do mundohemi të shojmë në mënyrë pak më të theluar punën që po bën miz vandero. Për me rak, më linit kontrollojnë që ofse është duke o registruar, po me sa duke të vazhdojnë registrimi. Qëfar kemi bërë dhe rritani? Dhe si lidhet diskutimi që do bëjmë sot në bi Miz Vanderon me gjithë me temat që kemi trajtuar dhe me dhe si do mos me, me temën e përgjithshme të kursit që është ajo e shpirtit kohës të Zeitgeist. Jemi të vendosur Në ko, uh, jemi në vitet dhe para të, të shekullit të kaluar, uh, ku revolucion industrial ka, ka filluar të japi, uh, ato, jo vetëm rezultatet në mënyrën se si organizohet puna dhe si, si organizohet prodhimi, po ka filluar të tregoj edhe uh, shenjat e para që është një revolucion që prek gjdo aspekt të jetës. Uh, pra që nga organizimi i, i, i prodhimit edhe i punës <coughs> deri të organizimi i qytetit dhe deri të organizimi i, i kohës edhe jetës personale të, të individit uh, dhe një nga lëvizet artistike që nëzjerë më në pa uh, kontradiktat e kësa i kohë është pikërisht uh, lëvizja ekspresionista uh, e cila si që thash mundohet të gjej uh, shpëtim nga, nga mekanizimi i, I jetës i hapsirës i qytetit dhe individit uh, duke vajtur dhe duke kërkuar atë aftësin personale individuale të të shprehurit pra për të shkëputur nga uh, serializimi dhe mekanizimi i, I individuar, pra nga humbja individit uh, dhe individualitetit, shkon edhe gjen uh, shpëtim pikrish të, të mënyra që ka individit për të shprehur dhe të shmangja e qytetit industrial uh, në kërkim të stereotipeve që kemi thënë që janë të se ato të, të malit, të pyllit, të, të shpellës. Uh, dhe gjithë diskutimi që kemi bërë ka që në pikrisht këtë shohim disa prej pararojeve dhe avangardove të cilat janë munduar të nga njëra anë të thyjnë traditën e derja tërshme dhe pikrisht kërish moderniteti nevoja për të thyrë një tradit të konsoliduar dhe për të kërkuar rrug të reja në linjë me, me, me shpirtin e kohës dhe me anë të, të pararojeve jemi munduar gjithmon të shohim uh, thyren e, e traditave dhe uh, kërkimin për rukë të reja ndërko që me mjeshtrat e arkitekturës kemi parë se si uh, se si kjo thyrje fillon edhe kthejet në instrument, fillon edhe kthejet në vlerë për krimin e një arkitekturë të re uh, pam për shumbull Alvar Alton uh, dhe të Alvaral të pam uh, se si ato uh, parimet modernizmit dhe um, nevoja për, uh, për të thyrë traditën 
por nga në tjetër edhe ndjeshmëria e ti për të qënë i lidhur me teritorin e ti, me realitetin e ti, me, me vëndet nordike, me të qënë i lidhur me materialet dhe me natyrën, arriti për apikrish Alvar Alto që këto nevoja universalet të kohës dhe nevoja dhe ti personale, individuale, t'i kthej në, në arkitektur, t'i kthej në hapsir. Pam gjithashtu, herën e kaluar Walter Gropius, personaj, nga personajet më, më ndikuese të arkitekturës moderne dhe të arkitekturës të gjithë shekulli që do finte pas ti. Pam edhe luhatjet e herë pas hershme që kishtë Gropius Uh, duke kaluar nga uh, qasjet më ekspresive të qasjet më mekanike uh, dhe gjëja më rëndësishme që pam të, të gropjus ishte pikrisht uh, se si a i arin të bëj një sintez uh, të dy qasjeve që ishin duke shën kontradiktore për periudën pra nevoja nga njëra anë Uh, e, e, e industris uh, për të këthyre disa procese në, uh, në të mekanizuara dhe të, uh, të serializuara um, dhe nga anë tjetër nevoja për e individit për të shën individ për të shpërregur individualitetin e ti dhe për mos shën thjesht një mas një numër uh, një pjesë këmbimi në një sistem mekanik si e që kërkon të industria uh, pra gropjus arin që të bëj pikrisht në base nga uh, nga kjo mënyra e ti për të qënë i luhatur me së këtyre dy tendenca dhe arin pikrisht të, uh, të kryoj një sintez mes uh, nevojës prodhimit industrial dhe të serializimit uh, të proceseve uh, me nevojën për të, për të shprejur, për të folur për të, për të qënë në individ dhe këtë e shohim e pam në shumë prej veprave të ti e pam të Chicago Tribune të kulla për konkursit për Chicago Tribune ku a i arin të bëj bashk pra nga njëra anë proceset mekanike, serialet, prodhimit në serie dhe të, të industrializimit nga nga tjetër e arin të mari uh, njetet ekspresive të, të pararojeve të kohës, të avangardeve të, të kohës, që ishin uh, nga njëra në shohim uh, këtë kompozimit mekanik të konstruktivizmit, nga nga tjetër shohim planet e lira të, të neoplasticizmit, të destilit, uh, të sintetizuara në një ndërtes që është, është një është e vetë me përvërsish artikulimit të saj. Dhe pam uh, të gropjus uh, pam pikrisht një nga veprat më, më, më historike jo vetëm të tipë të gjithë arkitekturës moderne që uh, është ndërtese Bauhausit e shkollës që i drejtonte uh, që duhet ishte një shkollë ku mësohej uh, projektimi arkitektura si arti total, si arti gjithë përfshirës uh, dhe pam se si në Bauhaus se cila prej prej pjesve që, që kompozonin gjithë arkitekturën e Bauhausit funksionon të paga shumë si, si një pjesë e një fabrike ku në këtë rast duhet të, të prodhojshin projektuasit e, e të artmes pra gjithdo proces analizoj studioj në mënyrë analitike në gropjus dhe gjithdo procesi i jepe i përgjigje në përmjet një, një format të caktuar. Pra pam që klasat ku bëshin leksionet teorike ishin hapsirat me dritare, me dritare shirit, ku drita duhet ishte ajo që duhej për të kërër pikrish të procesin mësimor, dhe i vëth e eksfjales procese pëse pikrish të konsideroj si... si si ditë shka që mund të analizoj, mund të kuptoj edhe mund të, uh, të përqoj. Uh, ishin hapsirët e mdha me vetrata të mdha 
në ku duhet ishin laboratorët e materialeve, aty ku studioheshin karakteristikat e materialeve dhe si këto karakteristika materiale mund të ktheshin në arkitekturë dhe në, mund të kishin vlerë ekspresive, ishin atë ljetë dhe klasat e dhomat e studentve, ku prap, si pas nevojës, ati procesi që do, do kryej në atë vënd, vetë arkitektura mërë të formën e përshtatshme për të kryur atë proces. Tani, këto tema në duken tema relativisht të, të, të përdiqme të ku të ndodhur atë të përhershme, pra që arkitekturat mari të ketë form të përshtatshme për procesin që do ndodhë i brënda. Por ju kujtojmë që jemi para 100 viteve, para 95 viteve, ku prania e, e akademis e asaj qasjes uh, neoklasike, neobaroke, neogotike dhe të gjitha me radhë, uh, është akoma shumë e fort. Pra, ku, ku shihej arkitektura, shihej akoma si një kuti, uh, dhe kutia do kishtë e një form që duhet ndisht ato regulat klasike të, të, të proporcioneve dhe, dhe të tipologjisë, dhe brënda kësaj kutije do futesh në funksionet e reja. Pra, kjo ishte um, ideja baz e kohës. Dhe prandaj, gropju si e rinë të jetë uh, edhe revolucionar, por edhe të sintetizoj të gjitha nevojat e, e, e asaj kohë në një arkitekturë konkrete. Pra, që i e përgjigje nevojave konkrete të një procesi që është analizuar, që është kuptuar në mënyrë analitike ku dhe këtë proces është, është soptuar, është fragmentuar për të kuptuar në pjesës atë vogla, si të marë është pikrisht të, të, në qofë se dëtyre gropi si do ishte të projekton të fabrikën që do prodhon të makinën, do merë të makinën, do merë të analizimin e, do merë të në analiz gjithë procesin dhe proceset që zhvillohen për të, për të ndërtuar një makinë, dhe për se cilën pjesë dhe proces do, do kryon të ambientet të tila që ndryqimit ishte i përstatshme, lërëciat ishte i përstatshme, hapsirat ishte i përstatshme. Në të një të mënyrë, meret edhe procesi i, i, të, i të studuarit edhe të, i të mësuarit. Dhe për se cilën, se cilën pjesë këti procesi, gropju si jep projekton hapsirat e, e nevojshme. Pra, tham që ndërtese e Bauhausit është revolucionare nga një randë për, për këtë arsye, pra që për mardhënën e rej që kryon mes formës edhe funksionet, ku forma nuk është diçka që vjen a priori, por është një përgjigje e, 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 e racionale, e një analize që i bëhet proceseve dhe funksioneve. Pam Prap nga ana tjetër që ndërtesa Bauhausit është revolucionare për mënyrën se si e, raportohet me rrugën, për mardhënin që kryon e, me rrugën. <coughs> pra nuk është më një ndërtes brënda një kornize të kryuar nga katër anët me rrugë, por është një ndërtes e cila organizohet e gjitha si një lëvizje e, mekanike, si një spirale rreth rreth rrugës, pikrisht rruga e kalon mes për mes Bauhausit dhe Bauhausit e kalon si për uh, rrugës. Uh, pra thyen këtë mardhënjen rigjide të ngurt të, të ndërtesis me, me rrugën. Uh, dhe pam që është revolucionare dhe për mënyrën se si trajton uh, konstruksionin, pjesën konstruktive, pra të, të, të kryuar me beton të armuar, e cili lejon të shirimin e fasadës, fasada për hapit edhe mbyllet si pas nevojave, pa më që nga dritarit e vogla të, të ateljeve, të dritarit të shirit të klasave teorike dhe të fasada e komplete hapur e gjamët e qelqët e, e, e laboratoreve. Të gjitha këto lejojnë pikrish nga përdorimi i teknologjisë e retë të ndërtimit që është betoni. Um, <clears throat> dhe pra e gjitha kjo është metafore e prodhimit industrial dhe në zinëgjirë. 
Pam gjithashtu uh, punën që uh, Gropius vazhdon të, të bëj me, me, me banesën uh, dhe pam si disa parime që u sintetizua në të moment për her të parë, për që vinin vërdal prej kohësh, uh, sot janë jan të ku dëndodhëre dhe shumica qyteteve që tona janë pikërisht të ndërtuare me këto parime, uh, pra pam uh, kompleksin si e të lungët në karsluhe, uh, i cilë është i orientuar si pas një aksi veri jug në mënyrë të tilë që ndërtesat kenë, uh, banesat kenë pamje lindje përëndim, fasadat jenë të drejtuar nga lindje dhe nga përëndimin, në njërë që të maksimalizohi uh, sasia e ndritëshimit dhe djelëzimit që uh, merte se cila banes, jo vetëm të maksimalizohi për të uh, edhe këtu të racionalizohi i gjithë procesi, pra të, të, të kje një qasje analitike, të kuptoj problematika dhe të jepi një zidje racionale. Qështë e tjetër këtu që pam me Gropiusin ishte fakti që qyteti konsideroj ose uh, uh, një zonë pak më e gjërë konsideroj si derivat uh, i qelizës së banimit. Pra, teorikisht nga qeliza e banimit ne mund të, uh, të shkonim deri të, të qyteti. Pra, në momentin që analizojmë, kuptojmë edhe projektojmë një modul banese, një qelizë të vogël, duke shumë fishuar e duke organizuar atë, atë qelis në mënyrë analitike dhe racionale, arim të, të projektimi dhe të organizimi i, I qytetit. Pra, është qasja racionaliste në arkitektur, kjo që shihet që dominon punën e gropjusit në këto momente. Pa më pastaj, teatrin total të një apsire që thyën edhe traditën e, e, e mardhonjes me spektatorit edhe, edhe artistit, ku e vë artistin si pas nevojës her në qëndër her në sken dhe pam gjithashtu Problemet që, që filluan të ndodhën në gjithë Europën, jemi në prak luftës së, së dytë botërore, dhe largimin e gropjusit, në fillim largimin e ti si drejtori Bauhausit, dhe pasaj largimin përfundimtar nga, nga Gjermania, arritin e ti në, në shtetet dhe bashkuara, dhe përbaljen e, e teorive të ti, dhe e mënyrës së punës që kishtë e zhvilluar dhe në të momente, me një realitet të ndryshëm të shëqërisë amerikane, shumë më pragmatik kjo realitet, i cili kërkon vepra, zhidhe konkrete, jo shumë teori. Dhe pikrisht, këtu shojmë se si Gropius arin të takthej, të kthej ato vepra që ishë revolucionare për kohën, gjatë punës ti në Gjermani t'i kthej në Amerikë në diçka të përdiqme në diçka të, të, të zakonshme në, në diçka në arkitektura uh, cilësore por që humbin pak edhe forcën e, e, e tyre si forcë revolucionare ashtu edhe forcë ekspresive që kishin në Gjermani nërko që në Amerikë kthejen uh, si të që thasht në, në veprat të përdiqmes. Dhe duke ditur këto, do kalojmë të, të mis vandero, sot. Mis vandero lind në një familje nga, ku babaj është zdruktar fillimisht, por që kthehet në vet kthehet në, në arkitekt. Uh, pra është një person që meret me, me, me duar të ti kryon, kryon gjëra, kryon objekte, uh, kryon hapsira. Dhe në fillimet e ti është pikrisht, uh, kjo është një nga, 
nga qështet më interesante dhe më të rëndësishme në formimin e mizë vëndërosë. Pra i shumë i ri që në të mëdhjetë vjeqë shkon të punoj në studion e Berns, e njëta ku ka punuar dhe shformuar edhe Gropius, e njëta në cilën punon edhe lëkër buzje që dhe trajtojmë më vonë. Dhe shumë i ri pra përbalet me qështet e kantjerit, me qështet e të projektuarit, jo vetëm në letër, por edhe të 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 ndërtuarit dhe pikërisht mjeshtria që fillon të fitoj mizë vëndero me kantjerin dhe me materialet është një nga një nga elementet që do e ndjekin gjatë gjithë karierës së ti dhe do t'jen në këtë faz filastare do t'jen të shumë të rëndësishme për performimin e ti mizë vëndero fillon të bi emri pari, vërtet është mis, është bi emri i tjatit, por pas një farë periude përdor, fillon të përdori edhe bi emrin e nënës, vëndero, duke me nduar që është pak më fisnik, se sa bi emri i vërtet. Dhe më thonë, kjo është që në që është të japim në të rëndësin relative që ka, po thjesht janë gjërat vogla që po në dojmë të kuptojmë karakterin e një projektuesi dhe si kjo karakter shfaqe pasaj në hapsirat që projekton. Një nga veprat e para të mizë vëndero është pje Huko e Pearls është një vepër e thjesht akoma fillojmë akoma me tendenca të në organizim klasik pra me një planimetri qëndrore, simetrike por që nuk të rast fillojme dhe shohim vëmondjen që ka mis për detaj për detaj dhe për materialet për mënyrën se si si organizohet fasada si mbi vendosen hapjet e tyre venecianeve e grillave dhe si organizohen të gjithë fasadën, si mbyllë në kornizat si për në mënyrë të tjilë që kur tje e shafër, mësë shosh të atinë, dhe gjithë që është të tjera që nuk e bëjnë të vepër në i vepër për të hyrë një stërinë e arkitekturës, por janë detaje për të reguar që si një misë vëndere o shumë jëri në këtë moment, ka aftësin për të kontroluar materialet dhe për të kontroluar teknikën teknikën e ndërtimit. Shohim në Holland, në Hag, mis projekton shtëpin Kröller-Müller, gjelet fatkejsisht vetëm në projekt, kjo ndërtes, kjo arkitektur, dhe prap, po këtu fillojme dhe edhe shohim një fartë shlirimi të formës, në mbeten disa jehona të një arkitektura klasike me portik në hyrje, por shojmë që mi si fillon edhe të shqirojt, fillon edhe bëhet pak më virtuoz me formën dhe me materialet. Shikoni që edhe në këto vizatimet të titë kohës, pranin e elementeve konstruktive, gjdo tullës e vizatuar, gjdo tullës e matur, hapsira është raport edhe pasoj e për masave të tullës. Pra, një si para se tjetë një arkitekt i mirë, është i punëtor i mirë, është i ndërtues i mirë. Pra, ka në kontrol materialin dhe në përmjet materialit ka në kontrol edhe hapsirë. Shumë i ri, mi si fillon edhe bëhet i personaj të Rinë dhe vishtë i rëndësishëm për kulturën në arkitektonike në Gjermani. Në fillim të viteve 20, shkruan një tekst të shkurë të shuet ndërtesat për zyra, dhe i cili mund të quet edhe një tip manifesti i arkitekturës ti, ndërtimit të ti. Kur analizojmë kërë analizojnë një arkitekt edhe veprat e ti, është gjithmonë njërë të bëjmë një krenësimës 
çfarë shkruan arkitekti ose arkitektja për vetë në për, për, për teorin, për veprën e, e ti ose të saj dhe çfarë bon në të bërtet. Dhe misi është shumë koherent mes çfarë shkruan edhe, edhe çfarë dhe të shkarë bëm. Dhe në një paragraf të, të këti teksti, që quat pra ndërtesa për zyra, mis Vanderot thot pikërisht këtë gjë, thot, jep një form duke, duke unisur nga esenca e detyrës, pra detyrës projektimit që kemi, me mjetet e kohës tuaj. Pra, në një fjali, misi shvalos gjithë programin e vetë dhe gjithë mënyrën se si e i projekton. Pra thot, jepi një form duke unisur nga esenca e detyrës, kuptoni thelbin e detyrës. Qëfar, uh, e thelbin e detyrës nuk është sa metra katror zyra në duen, sa metra katror tualete dhe sa metra katror koridore. Thelbin e detyrës për një, uh, do shojmë pak më, më, më vëndë qëfar është thelbin kse detyrë. Dhe gjusma e dyte fjalis, pra gjusma par është filoni projektimin duke unisu nga, nga esenca e detyrës, dhe gjusma tjetër është me mjetet e, e kohës tuaj. Dhe këtu është prap gjithë fryma uh, që po mundojmë të kuptojmë, cila është koha juaj dhe cila është uh, koha e tyre në atë moment, cila është koha jonë sot, dhe cilat janë mjetet e këtyre korave. Uh, mi si vazhdojnë duke thënë është pikrisht kjo puna jonë uh, duke njësur me këtë frazë pasaj fillon edhe flet për uh, ndërtesën për zyra dhe thot uh, ndërtesa për zyra është një shtëpia punës pra si të projektojt shtëpia duhet projektuar edhe zyra për në, fat, për në këtë rast nuk është një shtëpi e, uh, për tjetuar për është një shtëpi për të punuar është një shtëpi e punës e organizimit, e qartësis dhe e ekonomis. Pra, duhet punohet, duhet ketë një loj organizimit, duhet ketë qartësia dhe ekonomia. Ekonomi kuptimin të, të të shënit eficient mes të shfarë shpërnëzojme dhe të shfarë marim në, në këmbim. Vazhdojnë mi si duke thënë dhe po e citoj, uh, ambjente pune të, të me drit, të hapura, të gjëra, të regulta, jo të ndara, për vetëm të artikuluara, si të shëshë organizuar uh, shëqëria. Shëqëria firma, uh, si për marja. Pra, Dhe këtu, prap me një fjali, fillojmë edhe marim shumë shum nga elementet të cilët janë të rëndësishëm për, për mirë zvëndero. Pra nga thot që ambjentet e zyrave dy tjenë pikrisht të ndritshme, të gjëra, të organizuara, jo të ndara me mure, por të artikuluara, pra është një mënyrë për të, të, të organizuar dhe të grupuar, uh, si pas organizmi të, të, të si përmarjes e të firmës. Vazhdoj më tej. Maksimum, thot misi, maksimum i efektit me minimumin e hargjimit të, të burimeve. Pra është faktit të qënit ekonomik. Të marri maksimumin duke shpenzuar minimumin. Shumë në linjë me gjithë iden e revolucionit industrial me organizimin e punës me gjithë shfar kemi folur dhe rëtani me prodhimin në seri me zinxirin e prodhimit edhe me gjithë të qështje pra këtu fillojnë e këthen nga, nga qështje të organizimit të punës në qështje të organizimit të apsirës në arkitektur vazhdojnë mi si duke thënë që materialet janë betoni, qeliku dhe qeqi strukturat në qelik në esencë në tyre, janë struktura me skelet, thot misi. Dhe prap, kemi përsëritët fjala esencë në thelbin e tyre. Mundohet gjithmon të kuptoj thelbin e gjërave, esencën, të shfarë të të thot, të shfarë është e vërteta e të zhveshu nga të shfarë doloj zbukurimi, dekorimi, shteset, panevojshme. Këtë mundohet a kuptoj 
në arkitektur, këtë mundohet ta kuptoj në, në proceset e prodhimit dhe këtë mundohet ta japi në arkitektur kur projekton. Kështu që mundohet të kuptoj të cila është estenca e, e, e sistemit konstruktiv me tra dhe kolona, me beton ose me, me, me hekur edhe me qelik. Për thot, esenca tyre janë struktura, janë, janë uh, struktura skelete. As pasticho dhe as kula të blinduara. Pra, as pasticho, kini parasysh atë ushqimin gjelon e pastichos, një, një mbi vendosi edhe një lëmsh uh, gjërë ashtë ndryshme. Por as kula të blinduara, pra të muruara, të mbyllura, <coughs> në vazhdo në mi si duke thënë në ndërtimin me, me strukturë mbajtëse një mur nuk mban nuk mban pesha këshu që ndërtesa është kotë s'ke lukur pra jo qarë duhet projektojmë i bje është që të ndërtojmë të projektojmë kotë s'ka dhe, dhe lukurat dhe lukurën e kësa ndërtese uh, dhe pikërisht është uh, nisi vjen duke projektuar uh, një nga një qel gërvishës uh, për një parcel tre këndore në Friedrich Strasse në, në, në Gjermani në Berlin uh, dhe është një ndërtes një qel gërvishës për, për zyra si funksionon, funksionon si bënë sparimeve që sa për ledzuam. Pra është i hapur, është transparent, është me qelq, ka një struktur, si e struktura, është struktura, është, është skelet, ka një uh, bërtham qëndrore uh, ku janë të grumburluara uh, shkallët, eshensoret edhe shërbimet, dhe nga kjo bërtham uh, shërbehen tre, tre pies tre kristale, tre copëza të, të këti kristali prej, prej qelqi, këti prizmi prej qelqi, që ka edhe forcën ekspresive të, të arkitekturave që hipotizon të Bruno, Bruno Taut, në qëfëse në bani mund, me këto glasën arkitektur, alpin arkitektur, e tjerë, e tjerë. Ka forcën ekspresive të asaj arkitekturat të qelqët, por ka edhe organizimin e forcën organizimit uh, të shëqërisë industriale, ka dhe nga anë atjetër uh, gjithë një hurin edhe dje në materialeve dhe të konstruksionit edhe të, uh, të mënyrë se si do mbahe i kjo ndërtes. Pra do mbahe nga një bërtham betoni uh, në qëndër, prej të cilës do dilnin me ndojt konsol uh, tre pjesët e tjera ku do ishin të organizuar e zyrat. Si janë zyrat, uh, nuk janë të mbyllura, jebet vetëm me linjat ndërprejra uh, kjo mënyra se si, uh, se si do të shërbeshin, por janë të hapura dhe këtu shpikat uh, zyra me, me open floor, open, open plan. Pra, uh, deri në këto momente zyrat imaginoheshin si kuti pas kutie, uh, dhom pas dhome, ku ndodhën proceset të, të ndara nga njëra tjetra. Ndërko që uh, një zyre organizuar në këtë mënyrë do tjep, do tjep të mënyrën që uh, firmat ndryshme të organizonin hapsiren si pas nevojeve të tyre të ndryshme dhe proceset ndodhen në mënyrë pak më, uh, më të shpejt edhe më të lidura me njëra tjetërën. Shpikërisht ndryshon në mënyrë e, e, e prodhimit, ndryshon në mënyrë e organizimit dhe ndryshon në mënyrë si projektohet. Uh, nga nga tjetër uh, forma prismatike e njashme me një kristal që nga propozon mis ka nga një ran atë që përthoshim gjithë forcën ekspresive të kristalit nga nga tjetër, nga nga praktike në një parcel tre këndorët til maksimalizon si përfaqet e jashme pra duke bërë ka shumë thyërje uh, lejon që të hapësh sa më shumë uh, si përfaqe gjami që 
Hapsirat e brunëshme të jetë në pikërish si të shtot uh, mi si pra që thot ambienti punës duhet jetë i ndritshuar, i gjërë dhe i organizuar. Jo i ndarë me mure. Uh, dhe the, kjo ndërtes, pavarësi se është e paralizuar, është, është manifest i të gjithë mënyrës si me ndonë mi si, është manifest i një epoke të re, është manifest i kohës vetë, flet për kohën e vetë nuk është më asë ndërtes për uh, ndërtes kulti asë uh, shkollë për është ndërtes për zyra si që shfilon uh, gropju si duke projektuar fabrika, mi si vazhdo duke projektuar zyra që janë pikrisht uh, ato tema që për kohën janë, janë temat uh, kryesore të të, të hulumtimit edhe të uh, janë ato që të shojnë industrin për para janë ato që të shojnë ekonomin për para uh, kështu që mi si mundohet të kuptoj si ato hapsir a këthen në ato nevoj a këthen në hapsir edhe në arkitektur uh, bën një gjithë të njashme vazhdon uh, eksplorimin me temën e, e kullës për zyra uh, prap me një qërë gërvishës të qelqët në, në Berlin edhe kjo prap i pa ndërtuar uh, i pa realizuar uh, por kur shohim një ide të njashme me qërë gërvishësin e par pra uh, një bërtham në këtë rast janë dy bërthama uh, shkallës e shënësorë është organizuar e rrës një bërthame qëndrore uh, nga e cida uh, dalin Edhe, edhe shërbehen uh, trupi me ku janë të organizuar e zyrat uh, i cili prap është në këtë rast format shirohet fare nga uh, nga format parcelës uh, të shirohet sepse nga një rana duhet forca ekspresive e qelqit uh, edhe vetë nërtesis nga ana tjetër uh, na e lejon mënyra si është ndërtuar pra uh, teknika konstruktive na e lejon që të ta të ndajmë uh, formën e jashme nga, nga struktura mbajtëse uh, të shfar ndodh me misi në, në këto në këto periuda, në këto ko pra nga një rand flet për uh, ka manifestin e ti të ndërtesave për zyra uh, nga ana tjetër uh, fillon edhe lidhet me gjithmonë më shumë uh, me këtë iden neoplastike dhe të të, të destilit uh, fillon me ndon për një uh, anonimat pra fillon edhe me ndon uh, për faktin që arkitektura nuk duhet jetë triumf i formës uh, por duhet jetë uh, uh, pikrisht e gjitha jo të shfarfolim dhe ritani duhet i përgjigjet uh, nevojave duhet i kthej këto nevojat të, të organizimit pasërtis të, uh, të, uh, të strukturës të mbajtjes duhet i kthej në, në hapsir por nuk duhet jetë nuk duhet të celebroj formën e vetë vete uh, dhe këtu është një kontradikt uh, me me Verkbund që ishte këj grupimi i arkitekt, artist dhe, dhe, dhe personave të, të industris të ndërtimit në Gjermani dhe me revistën e tyre që shuhet uh, di form, pra forma uh, dhe në, në këtë polemik pra do, do të citojmë një pjesë të shkruar nga, nga misi i cili thot a nuk, do ishtë, a nuk do ishte më do bishme në këtë periud të pyesnim veten a, a mund të ecim pak pa një, pa një flamur pa një flamur dhe më thëmë pa, pa u identifikuar me një grupim të saktuar forma si qëllim në vetë vete thot misi qon gjithmon në formalizm uh, formalizm më thonë form për, për të qështin e formës pra që ajde mërëmi me formën pa kuptuar e sinë që tjetër uh, rrëth ndërtesis 
dhe thot, qonë në formalizm, sepse uh, sforcu e nuk meret me, nuk drejtojt nga brënda, por meret me qështit e jashme, me, me qëfar ndodhë jashtë. Vazhdo në mi si duke thëmë, uh, vetëm kur uh, interieri presa, pjesa e brëndshme uh, jeton, vetëm atere uh, mund të kemi një, një pjesë të jashme që jeton. Pra vetëm që fëse jemi një gjëndje të projektojmë një pjesë të brëndshme të gjallë, atere mund të kemi edhe një pjesë të jashme të, të gjallë. Uh, vetëm një intensitet jetë jep një intensitet forme thot misi pra vetëm që pëse jemi në gjëndje të, të organizojmë njërë të til ndërtesën që të ketë jetë uh, gjallëri me intensitet lartë vetëm atërë mund të marim një, një form me intensitet lartë pra thot në mënyrë në mënyrë atë tjera që forma nuk është një ditë shka që vjen a priori edhe bëndas cilës nuk vjen si një kuti bëndas cilës fusin aktivitetet dhe fusim jetën, thot. Duhet kuptojmë jetën që të marim forca dhe forma, forma të marim forcë. Vazhdo në mi si duke thënë, sot është gjdo si, si në thonjëza, pra si është, pra forme jashme, mbahet nga një të shfarë, të shfarë është shfarë ndohet, shfarë bohet, kush e bën, pse e bën, si e bën. Pra, gjdo forme jashme është pasoj e një ditë shka i shëndot brënda. Ajo që është pa form, vazhdo në tot misi, nuk është më keq se sa ajo që ka një ekses formash, ose një të pri formash. Sepse ajo që është pa form është hitsh, është asgjë, kurse ajo që ka një ekses dhe një të pri formash është vetëm aparencë, është vetëm pamje jashme pra pa përmbajtje dhe është pikrisht këto janë diskutimet e, e kohës diskutimet me cilat qështje me cilat meret misi dhe debati i kohës është pikërisht kjo. Dhe forse e mi si dhe është pikë, uh, uh, që ndronë në faktin që si arin të kthej uh, këtë debat të kohës, si arin të kthej në, në arkitektur, si arin të kthej në, në përgjigje konkrete, ndaj uh, problemeve konkrete. Uh, vazhdojmë shojmë një provozim tjetër për zyra që bënë bën misi me dhe quet ndërtes për zyra me, me beton armen me beton të armuar uh, është organizuar prap në të njëtën pavarësish formës pra i thot që forma është, është një gjithë dytësore që vjen edhe uh, është uh, në shë përstatës me vetëm momentin kur ajo të shfarë ndodhë brënda uh, është në linje dhe është e përstatës uh, shojmë një ndërtes për zyra në beton të armuar që kryon Miss Van Der Roh uh, e cili është organizuar në njërë prap si pas parimeve të ti është i, është I hapur, kemi open, open space, open floors pra planimetrit janë katët janë komplet të hapura uh, që farë shojmë në fasadë është një alternim mes uh, parmagve edhe dritareve shirit transparentet hapura uh, Parvazët janë vazhdim uh, logiki i strukturës së brëndshme uh, dhe shërbejnë jo vetëm si uh, jo vetëm si pies uh, dhe jashme ekspresive e fasadës së ndërtesës uh, po shërbejnë për të forcuar akoma më shumë strukturën mbajtë të gjithë ndërtesës pra as një gjë nuk është nuk është thjesht për dekoruar ka edhe një funksion nga brapa nuk është vetëm për të fasadën për është mënyra se si mbyllat i gjithë trau që paloset në fund 
në fasad, tra u kthejt në fasad dhe gjitha lidhet dhe shërben për të, për të mbyllur të gjithë uh, sistemin konstruktiv. Uh, si e bën hyrjen uh, misi, e bën si do e bën, të duke shtuar apo duke hequr. Uh, është gjithmon në kërkim të thejbit, të esences, uh, të, të, uh, të asajt cilës nuk i hishet, nuk i heq do të më, sepse ka e rritur në, në, në të shfarë është thelpsore për, për të shonë e tjilë. Uh, dhe hyrjen e bëm pikrisht duke eliminuar pashtuar gjërë të reja, po duke hequr material dhe duke përcaktuar duke që kjo është hyrja ka shkallët, kuptohet sepse ndryshon ritmi, ndryshon uh, organizimi, kuptohet që kjo është hyrja ndërtesis. Po është, uh, pavarësis e është e thjesht, është tregues i, i, i punës i bëbon misi i ritmit që ka, uh, i qasje si ka, që është pikëris kjo, heqim zdo gjë që është e tepërt, zdo gjë që është e panevojshme, për të patur thelbin e gjëreve, thelbin e arkitekturës, thelbin e, e hapsirës në këtë rast. Pra është në kërkim të një arkitektur e kocke lëkur, të asajt vërtetës e zhveshur të, të hapsirës, të, të gjëreve, të, të esences. Uh, vazhdojmë në 1923 mi si projekton të quat shpia me, me, me tulla uh, dhe këtu shojmë nga një ran lidhjen direkte të drejt për drejt që ka me, me levizjen dhe stil me neoplasticizmi e shojmë si në mos në, në organizimin e planimetris uh, pra ku Hapsirat nuk janë kuba, kuboida, kutira që uh, vendosën njëra pas tjetërës, por janë, uh, janë planet lira të cilat organizojnë gjithë hapsiren. Dhe këto planet lira mund të shtrien drejt pa fundësis. Uh, aty ku kemi nevoj i mbyllim, aty ku kemi nevoj i ndërbrejsim, por në thelb, Plani është, është diçka abstrakte, është, është, është i lirë, është i pafund, nuk është një mur. Pra ndajet ideja e, e planit nga ideja e murit. Uh, plani është një koncept që nga shërben për të organizuar hapsiren në këtë rast, si pas misit. Dhe pikërisht kjo duket në, në shpin me, me tulla. Dhe përveç uh, gjithë qasjes uh, në plastikët kohës, uh, tregon që ka në dorë edhe materialin, ka në dorë jep, jep kësaj shtëpje plasticitet, jep materialitet, jep rëndes edhe rëndësin të njëtën ko, duke kontroluar edhe materialet në cilën e, e projekton të shpi. Një projekt në gjashëm e bëm për shtëpin me beton të armuar, quet, pra këtu prap është ideja e, e e planeve të lira, e pafundësis dhe interpererjes të këtyre planeve në momentet që, që na duhe. Nga ana tjetër, nga që është shpi beton i, i armuar, këtu mund të eksperimentohet edhe me faktin e, e boshit edhe të plotit, pra mund të filloj të kuptoj se si të organizohen masat, vëllimet, në një, në një banes. Vazhdoj më tej me punën e Miss Vanderos. Në 1926 më bënd një monument për uh, Karl Liebenst dhe uh, Rosa Luxemburg, uh, dy revolucionar komunist, uh, për të cilët uh, ndërton pikrisht këtë, këtë monument, këtë përkujtimore uh, është prap një kompozim masash, vëllimesh, nga nga tjeder është një luhatje mes, është sikur këto masat jenë me lëvize, njërë janë më brënda, njërë janë më jashtë, janë pikrisht e ato planet e lira të destilit edhe të neoplasticizmit që, në, në, që lejojnë të bëjnë këtë gjë, nga nga tjeder shohim forcën edhe mjeshtrin që ka në kontrolin e materialeve, të tullave, pra si mbyllën bloqët, mbyllën me një resht tullasht në, në drejtimin 
në drejtimin tjetër në krasi me, me tullat që janë më sipër, pra në anën e ngushtë, nga anën e, e gjatë të tyre, në anën e shkurtër, jo në anën e gjatë, pra shojmë një monument që është, është një anti-monument, mund të quet, nuk, nuk, është, nuk është retorik, nuk ka forma, nuk, ka, nuk flet për Uh, nuk jep figurën e, e këtyre dy revolucionarve nuk e dit në në, uh, në poza heroike uh, por është një seri masash, vëlimesh hapsirash, materialesh të organizuara në mënyrë të tjil që uh, që tjen, Janë jan moderne, janë revolucionare, janë uh, jan kunder traditës së saj kohë. Um, <clears throat> dhe arim në një nga kureve pra të e, e njësit, që është pavioni uh, në Gjerman në ekspozitën universale të, të Barcelonës. Uh, në shumë nga veprat që kemi e kemi pare dhe më, më herët, e kemi trajtuar dhe më herët. Dhe këtu arin një, një sintez ekstreme të gjithat që është të që po flistim. Pra shkullmi i këti i qëndrimit gjithë përfshirës që fillon merë misin dhe i hapsirës. Pra arkitektura për të është gjithë shka, nuk është vetëm një kuti. Arkitektura është projektimi gjithë hapsirës, është arkitektura, uh, është hapsira totale që janë sadjo në librin e tekstit. Uh, pra nuk projektohet vetëm ploti, vetëm dërtesa, për projektohet në shërë gjëmë me andë këtyre në momentin që kemi planet e lira ndorë, cilat uh, idealisht vazhdojnë dheri në infinit, me andë këtyre planetet lira në mund të projektojmë gjithë hapsirën, pra hapsirën totale dhe kur një këti shëndrimi është pikrish në, në arjet në pavionin Gjerman Barcelon. Uh, I cilë është, është një kureve për arkitekturës uh, i, i arkitekturës moderne. Uh, <clears throat> dhe kur shojmë të gjithat që është jetë që po shihtim dheri tani, uh, shojmë që uh, Muri nuk është më mbajtës, muri është një plan abstrakt, konstruksioni është, është metalik, është pikrisht ky konstruksioni. Janë të kolonat e famshme në formë kryqi të misit, që në leksionën të mparshme kemi parë edhe në prerje si funksionojnë. Dhe është kjo, kjo kolon që mban gjithë forcën e, e planit sipër, ndërko që muret janë, janë dashmë plane, nuk, nuk mbajnë pesh, por kryojnë hapsir, përcaktojnë hapsir, kryojnë uh, organizime të ndryshme, të brëndshme. Uh, nuk ka dekorime, por është materiali që merë forcën e ekspresive. Uh, uh, shojmë që pikërisht në përmjet ti loj projektimi edhe qeli është i projektuar. Qeli hapet vetëm aty ku do arkitekti, ku do misi në këtë rast, është, është një drejt këndor, i hapur, i projektuar, pikërisht aty ku duhet, nësë jelë dritën nga Johan që duam. Pra ku mbaron arkitektura këtu, mbaron, mbaron të limitit gjamit, mbaron ku mbaron toka dhe filon uj, mbaron të muri, apo mbaron në qelë, është një hapsir totale, është gjithë hapsira është e projektuar. Dhe shojmë edhe një detaj tjetër të pavioni i Barcelonës. Shojmë faktin që si që është gjithë hapsira e projektuar dhe të gjithë ashkallët duhet jenë të projektuara. Kemi thënë disa herë i dene e arkitekt dhe racionalist edhe i modernizmin për gjithësi që gjithë shka është e projektuash me nga luga dhe rritë e qyteti pra në këtë pavion edhe, edhe ulset edhe kariget edhe poltronat janë, janë të projektuar nga misi kjo është kariget e Barcelona është e projektuar në nërë tjil për të patur edhe ajo në vetë vetë gjithë thelbin e asaj arkitektur është, është një struktur kocka lukur mund të ashuajnë pra kocka të strukturat janë është struktura mbajtë se lukura është ajo që, 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 që e vesh 
a dhe mbart jo vetëm të njëtë në pami, po edhe të njëtë atëparimet të arkitekturës. Projekti fundit që dëshojnë për sot me misin, është shtëpia Tugendart në Bërno, e projektuar për një familje e të ardurat mirë të se ko, e cila kishin parë pavionin e Barcelonës, kishin mbetur të habitur dhe të të prekun nga jo lojë hapsire dhe Zotit Tugentart kërkon që mist projektoj shtëpin e ti të banimit duke sjel ato parime që ka patur dhe ka të dorë në pavionën e Barcelonës do shojmë pak edhe mënyrën si është organizuar kjo është ti prapë është organizuar me të ide në planeve të lira parësi se nuk kjitë nuk mund të jenë aqë të lira se që janë në pavionin e Barcelonës që është një manifesti asa e loj arkitekture këtu fillojnë edhe gjerat janë pak më të matura por të qënë të matur nuk është në detyrimisht në ditë shka e gabuar pra këtu mi si fillon edhe pyet vetën për mënyrën e organizimit të shpis dhe organizon pikrish duke grumbulluar shumicën e shërbimeve në këtë bërthamë qëndrore, por jo simetrike, jo në mes, nuk kryot asë një aksë simetrie, por thjeshtë një bërthamë rëndese i grumbulluar në këtë zonë, ku janë kuzhinat, shkallot, koridore, tualetet, dhe rrëth kësa ja pësire të shlirohen planet e lira që organizojnë dhomat pak më, dhomat e shërbyra, quajnë. Edhe këtu, lidhja mes qëfar është brënda dhe qëfar është jashtë është e me një hershme, shojmë pilastrin kryqë të famshëm të misit, shojmë atë idene e arkitekturës totale ku edhe qëllë është i kornizuar, është i projektuar për të parë në të mënyrë, shojmë gjithë kariget e misit, edhe shojmë se si hapsirë artikulojët në momentin që struktura shëndarë nga struktura në bajtës e shëndarë nga muret, muret janë diçka sistem abstraktet cilat mund të lëvizën mund të hapen mund të harkojën si pas nevojëve që kemi ishte një pamje kurioze kjo e një tualeti si është organizuar pak herë duke në tualetet e projektuar nga nga mjeshtrat e mdhejnë. Pra përvarsisht tyre pamjeve që të sanitareve që mund t'jem pak të vjetra për kohon, njërë organizimit është shumë modern e mbritëshimi që vjen nga lartë gjdo element ndjek nevojën për të qënë aty. Dhe po e mbyllë me këto pamje të që në kujtojnë pavionin e Barcelonës të misit dhe pas kësaj vile misit është në këtë periud është drejtori i Bauhausit pas i kjes Gropiusit vazhdon të drejtoj shkollon që dhe tyrojt të spostoj televizin e Berlin dhe me spostimin në Berlin të shkollës shkollë është gjithmonë e më shumë në mpresionin e qeveris naziste cila kërkojët që ta këthej kërkojën gjithmonë e më shumë që ta këthej këtë shkollë në indonët ku indoktrinohet një frym që është kunder parimeve të lëvizjes moderne një frym që është reakcionare që kërkon të këthehet të disa lavdi të të shkuarës dhe disa lavdi pa i që në base asë egziston e s'kanë në egzistuar në njëherë të shkuara mundojshin kryonin të këthejshin të ato format klasike që të regoni forcë në pushtetin e shtetit dhe në këtë presion në 1933 në misi dhe të rojët që të mbylli Bauhausin dhe në 37-ën dhe të rojët që të emigroj nga Gjermania, të lëj Gjermanin dhe të lëvizi në Illinois në Amerikë 
Кубан Директор Институт, Illinois Institute of Technology. Де си ме си në rastin e Gropi, ju si të ashtu edhe, edhe në rastin e misit, për balja me realitetin Amerikan është ka një impact shumë të fort, shtërngu e skufizuar si, si filim. <coughs> Mi si fillon projekton vetë kampusi, nuk o kam si elftu më mbesë e shojmë në kur të bëjmë leksionin e dytë për misin, vetë kampusi uh, Illinois Institute for Technology i projektur nga misi është, është një seri kutish të vëna njëra pas tjetrës uh, ku fillon nga njëra ampra humbeta të qëfar kam suar gjithë kse ko e në, në Gjermani dhe në Europë uh, dhe jemi në prag të luftës dytë botërore shumë gjëra janë, janë në ajer uh, shumë gjëra mbetën pesull uh, dhe do, do i shohim që farë bëjnë këta mjeshtra pas luftës dytë uh, botërore uh, kështu që me me këto e mbyllim leksionin e sotëm uh, do mbetemi në kontakt uh, edhe online edhe me, me video të tjera për që do gjë ju lutëm mos kini uh, më shkruani, më pyesni dhe shemi shemi herës tjetër. Rëndirit.